ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நிலாஸ் ஹெல்த்தி ரெசிபீஸ் இன்றைக்கி வந்து இன்டர்நெட்டில் ரொம்ப ட்ரெண்டிங்காக இருக்குது டல்கோனா காஃபி நம்ம இன்றைக்கி வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக டல்கோனா காஃபி கேக் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இந்த கேக் பண்ணுறதுக்கு அவன்லாம் தேவையில்லை நம்ம தேங்காவோட ஓடு அதாவது செரட்டையில் தான் நம்ம இந்த கேக் வந்து ரெடி பண்ண போகிறோம் இந்த கேக்கோட ஸ்பெஷல் என்னென்னா சீனி முட்டை வெண்ணெய் அப்புறமா மைதா இது எதுவுமே சேர்க்காமலேயே இந்த காஃபி கேக்கை வந்து சூப்பராக நம்ம ரெடி பண்ணலாம் வாங்க இந்த ஈஸியான டேஸ்டியான காஃபி கேக் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து நாலு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு நல்லெண்ணெய் விருப்பம் இல்லைன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த எண்ணெய் விருப்பமோ நீங்கள் அந்த எண்ணெய் இதில் சேர்க்கலாம் அப்புறமா இதில் நாலு டீஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு எலுமிச்ச சாறு சேர்த்துக்கிடலாம் உங்ககிட்ட வினிகர் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் எலுமிச்ச சாறுக்கு பதிலாக வினிகர் கூட நீங்கள் இதில் வந்து சேர்க்கலாம் அடுத்ததாக இதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெண்ணிலா எசன்ஸ் சேர்த்துக்கோங்க வெண்ணிலா எசன்ஸ் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து ஏலக்காய் பொடி கூட நம்ம இதில் சேர்க்கலாம் இந்த வாசம் வந்து நல்லா இருக்கும் இப்போ இதை வந்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இப்போ இதில் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடர் சேர்க்கலாம் அடுத்ததாக ஒன் பை எயிட் டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா அதாவது பேக்கிங் பவுடரில் எடுக்கிற அளவோட பாதி வந்து பேக்கிங் சோடா எடுத்துக்கோங்க அடுத்ததாக இதில் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கோதுமை மாவு சேர்த்துக்கோங்க அப்புறமா நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சர்க்கரை பொடி சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து இன்றைக்கி நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துருக்கேன் நாட்டு சர்க்கரை இல்லைன்னா நீங்கள் நீங்கள் அச்சு வெள்ளம் இல்லைனா வெள்ளத்தை வந்து நல்லா பொடி பண்ணிவிட்டு இது கூட நல்லா சேர்த்து நல்லா வந்து இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ இதை வந்து நல்லா கலந்தாச்சு இப்போ இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெது வெதுப்பாக உள்ள காய்ச்சின பால் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதையும் வந்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இப்போ இதையும் நல்லா கலந்தாச்சு இந்த பதத்தில் இருக்கணும் இப்போ வந்து இது இருக்கட்டும் நம்ம இப்போ டல்கனா காஃபி மிக்சர் ரெடி பண்ணலாம் இப்போ ஒரு சின்ன கிண்ணம் மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சர்க்கரை சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதில் ரெண்டரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு இன்ஸ்டன்ட் காஃபி பொடி எடுத்திருக்கேன் மூணு டீஸ்பூன் எடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப கசப்பாக இருக்கும் அதனால் நான் ரெண்டரை டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் அப்புறமா இதில் ரெண்டரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லா சூடாக உள்ள தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா சூடாக தண்ணி சேர்த்தா தான் இதை வந்து நல்லா அடிக்கும்போது நல்லா கிரீமியாக கிடைக்கும் இப்போ இதை வந்து நல்லா அடித்து எடுத்துக்கோங்க இது வந்து நம்ம கையால் இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால ரொம்ப நேரம் ஆகும் சப்போஸ் உங்ககிட்ட பீட்டர் இருந்துச்சுன்னா அதை வச்சு நீங்கள் அடித்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் சூப்பராக கிரீமியாக கிடச்சிரும் ஆனால் நம்ம இன்றைக்கி பீட்ரு வச்சு செய்யாமல் இந்த மாதிரி கையை வச்சு நல்லா அடிச்சுக்க போகிறோம் கிட்டத்தட்ட மினிமம் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் ஆகும் நல்லா கிரீமியாக கிடைக்கிறதுக்கு இந்த லாக்டவுன் டைமில் வந்து ரொம்ப போர் அடிச்சிச்சுன்னா இந்த கேக்கை வந்து செய்ய ஆரம்பிச்சிருங்க நேரம் போகிறதே தெரியாது இதை வந்து நம்ம பீட் பண்ணி நல்லா கிரீமியாக்குறதுக்கே ரொம்ப நேரம் ஆயிரும் ஸோ அதனால் ரொம்ப போர் அடிக்கிற டைமில் இந்த காஃபி கேக்கை செஞ்சு சூப்பராக சாப்பிட்ருங்க அப்படியே ஒரு நாள் வந்து சூப்பராக பொழுது போயிடும் இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தான் ஆயிருக்கு இந்த அளவுக்கு தான் கிரீமியாக வந்திருக்கு நான் வந்து ஃபுல்லாக கிரீமியாக அடிச்சுட்டு உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் இப்போ இதை வந்து நல்லா அடிச்சுட்டு இந்த அளவுக்கு நல்லா கிரீமியாக எடுத்துக்கணும் இப்போ வந்து நம்ம ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இந்த டல்கோனா காஃபி மிக்சரை வந்து நம்ம கேக் மாவு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அது கூட இதில் வந்து சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை வந்து மெதுவாக இந்த மாதிரி நல்லா கலக்கி விடுங்க இப்போ இதை வந்து கலந்தாச்சு இப்போ நம்ம கேக் செய்ய போகிறதுக்குள்ள ஹீரோ வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் பாருங்கள் நம்ம இன்றைக்கி சூப்பரான சரட்டையில் தான் பண்ண போகிறோம் இந்த மாதிரி நம்ம சரட்டையில் செய்யும்போது சின்ன பிள்ளைகளெல்லாம் அந்த மண்ணை வச்சு நம்ம சரட்டையில் ஃபுல்லாக வச்சு வச்சு கவுத்தி கவுத்தி விளாண்டுருப்போம் அதெல்லாம் யாரெல்லாம் விளாண்டுருக்கீங்கன்னு தெரில அந்த சின்ன பிள்ளைங்களில் ஜாலியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி சரட்டையை வச்சு விளாடும்போது இப்போ இந்த சரட்டையில் வந்து நல்லா உள்ள வந்து மா வந்து ஒட்டாமல் வெளியில் வர்றதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நல்லா வந்து நெய் அல்லது வெண்ணெய் தடவிக்கோங்க நான் வந்து நெய்யை வந்து நல்லா ஃபுல்லாக தடவி வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம இதில் மா ஊற்றிடலாம் இந்த மாதிரி ஊற்றும் போது கீழே ஒரு சின்ன பவுல் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னா இந்த சரட்டையை வந்து சரட்டை வந்து நல்லா ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுட்டு நம்ம மா ஊற்றுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் இப்போ இந்த மாவு வந்து இதில் ஊற்றிடலாம் இப்போ நான் இதில் கேக் மாவுக்கு மேலே இன்னும் கொஞ்சமாக ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இந்த டல்கோனா காஃபி மிக்சரை வந்து சேர்க்குறேன் உங்களுக்கு இது சேர்க்க விருப்பம் இல்லைனா சேர்க்காமல் கூட இருக்கலாம் இப்போ இதை வந்து நல்லா
இப்போ இதை மூடி வச்சுட்டு ஒரு இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி நிமிஷத்துக்கு மிதமான தீயில் வந்து நல்லா பேக் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இது பேக் ஆகட்டும் நம்ம வந்து ஒரு சின்ன குட்டி கிளாஸில் வந்து நம்ம டல்கோனா காஃபி வந்து எப்படி ரெடி பண்ணிடலான்னு பார்த்துடலாம் அதையும் இப்போ ஒரு சின்ன கப் எடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து முக்கால் வாசி அளவுக்கு கொதிக்க வச்ச பால் ஊற்றிக்கோங்க அந்த பால் சேர்க்குற வீடியோ வந்து ரெக்கார்ட் ஆகாமல் இருந்திருக்கு நான் கவனிக்கல இப்போ இதில் வந்து முக்கால் வாசி அளவுக்கு நீங்கள் எந்த கப் எடுக்கிறீங்களோ அதில் வந்து முக்கால் வாசி அளவுக்கு பால் சேர்த்துக்கோங்க பால் சேர்த்துட்டு அதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி நல்லா அந்த டல்கோனா காஃபி மிக்சரை வந்து மேலே வச்சு ரெடி பண்ணிடலாம் இது வந்து செய்கிறதுக்கு ஈஸி ஆனால் அந்த டல்கோனா காஃபி மிக்சரை வந்து நம்ம அடிக்கிறதுக்கு தான் கொஞ்சம் டைம் ஆகும் அவ்வளோதாங்க டல்கோனா காஃபி வந்து சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம கேக் ரெடி ஆயிடுச்சான்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு இருபத்தி ரெண்டு நிமிஷங்கிட்ட ஆயிருக்கு இப்போ நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி செக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சின்னதாக குச்சி வச்சு இந்த மாதிரி குத்தி பார்த்தீங்கன்னா இதில் குச்சியில் வந்து எதுவுமே ஒட்டாமல் வரணும் அப்படின்னா வந்து நமக்கு கேக் வந்து பேக் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் பாருங்கள் க்ளீனாக வந்துருச்சு இப்போ இதை வந்து நம்ம வெளியில் எடுத்துடலாம் இப்போ இதை வெளியில் எடுத்துகிட்டு நல்லா ஆற வச்சுருங்க அவ்வளோதாங்க சூப்பரான ஸ்பான்ச்சியான கேக் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக ஸ்பான்ச்சியாக இருக்குன்ட்டு நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இதே மாதிரி இந்த கேக் வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியமாக செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க முக்கியமா மைதா இல்லாத சீனி இல்லாத ரெசிபிஸ் பார்க்கணும்னா என்னோட நிலாஸ் ஹெல்த்தி ரெசிபிஸ் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்புறமா என்னோட பேஸ்புக் பேஜையும் லைக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ